ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் பங்கு சந்தை நான் உங்கள் கோபி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதானி கேஸில் டா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கின்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அடுத்த ஆல்கம் லெபரட்ரிஸோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அதே போல் ரெட் கெயின் ட்ராவல் டெக்னாலஜிஸோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மோட பாசிட்டிவ் அப்டேட் அண்ட் அதே போல் ஜொமேட்டோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓஎன்டிசியை பார்த்து ஜொமேட்டோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே போல் பவர் கிரீடோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எஃப்ஐஎஸ் அண்ட் டிஎஸ்ஓ டேட்டா அண்ட் இன்னைக்கு என்னென்ன ட்ரேடிங் போர்ஷன்ஸ்ல இருந்து ஒரு போர்ஷன்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆனதை பத்தியும் நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸ்பிரி ஆகிற நிஃப்டோட ஆப்ஷன் செயின் பத்தியும் அண்ட் ஃபைனல் இன்னைக்கான கோட் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ என் பண்ணலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன அப்டேட் டேர்ம் இன்சூரன்ஸோட ப்ரீமியம்ஸ் எல்லாமே ஜூன் ஃபிஃப்த்துக்கு அப்புறமா டென் பர்சன்ட் அளவுக்கு ரைஸ் ஆக போகுது ஸோ ஆல்ரெடி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் குள்ள அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் பிரைஸ் கிடைக்கும் அண்ட் அப்படி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பத்தியோ இல்லை வேற எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் பத்தியோ தெரிஞ்சுக்கணும்னாலோ இல்லை பை பண்ணணும்னாலும் நம்மளோட கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க அண்ட் அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஈவன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ கொலீக்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வேணும்னாலும் நம்மளோட கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க எந்த ஒரு ஸ்பேமும் பண்ணாம ஜென்யூனான சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகே இன்னைக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ்ல எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ நாட் த்ரீல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் அது பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி நைனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் இன்னைக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் அதிகமான வெயிட்டேஜஸ் இருக்க ஸ்டாக்ஸ்லேயே ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சியோட ஷேர் ப்ரைஸ் தான் ஓரளவுக்கு நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தது அண்ட் அது அதிகமாக ரைஸ் ஆனது இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் அண்ட் இதே போல் ஐசிஐசிஐ பேங்க் கொட்டாக் மந்திரா பேங்க் அண்ட் ஆக்சிஸ் பேங்க் எல்லாமே நல்லாவே பாசிட்டிவ் ரைஸ் ஆயிருந்தது அண்ட் அது ஓவரால் மார்க்கெட்டில் டாப் கேனர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ ராம்கோ சிமெண்ட் பிர்லா சாஃப்ட் அதானி என்டர்பிரைஸ் அதானி போர்ட்ஸ் அண்ட் ஓபேரா ரியாலிட்டி அண்ட் அது டாப் லூசர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ சீமெண்ட்ஸ் பந்தன் பேங்க் ஜைடஸ் லைஃப் திவிஸ் லெபரட்ரிஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரால் அண்ட் இன்னைக்கு ஷார்ட் கவரிங் ஆன ஸ்டாக்ஸ்னு பார்க்குறப்போ எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் அண்ட் பல்ராம்பூர் சின்ன மில்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் நடந்த முக்கியமான நியூஸ் அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம தமிழ் பங்கு சந்தை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அதானி கேஸோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் அதானி கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய ப்ரைஸ் மேனிப்புலேஷன் அண்ட் ஃப்ராட் பண்ணாங்கன்னு அரௌண்ட் ஜான்வரி டைமில் ஹைடன்பர்க் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்க்கு அப்புறமா சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டை வந்து இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை என்ன எக்ஸாமின் பண்ண கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதானி ஸ்டாக்ஸ் ரிலேட்டடாக ரெகுலேட்ரி ஃபெயில்யூர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா அதாவது ரெகுலேட்ரி ஃபெயில்யூர்ஸ்ன்ற ஏரியாஸில் முக்கியமாக மூணு விஷயத்தை எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று வந்து மினிமம் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங் நார்ம்ஸ் இன்னொன்று ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேனிப்புலேஷன் அதாவது இந்த அதானி ஸ்டாக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது மினிமம் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங் நார்ம்ஸ் மீறி இருக்காங்களா ஏதாவது ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கா ஆர் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேனிப்புலேஷன் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களான்றத எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி ஏதாவது ரெகுலேட்ரி ஃபெயில்யூர்ஸ் நடந்ததான்னு எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் ஈவன் இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ரெகுலேட்ரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்ன்றது இன்வெஸ்டர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணுற விதமாக தான் இருக்கான்னு எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டுன்றது மே சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை இன்றைக்கி பப்ளிக்குக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டோட ஹைலைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதானி குரூப் வந்து அவங்களோட எல்லா பெனிஃபிஷரி ஓனர்ஸையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் அண்ட் அந்த அதானியோட பெனிஃபிஷரி ஓனர்ஸோட டிக்ளரேஷன் ரிலேட்டடாக செபியும் எந்த இஷ்யூ ரேஸ் பண்ணலன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஹைடன்பர்க் ரிப்போர்ட்க்கு அப்புறமா அதானி ஸ்டாக்ஸோட ரீட்டைல் ஷேர் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக
செபியை ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன்த்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் செபி என்னவோ செப்டம்பர் தேர்ட்டியத் வரைக்கும் டைம் கேட்டிருக்காங்க ஒரு இந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதானி குரூப்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் கிளீன் செட் கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ இதனால் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அதானி ஸ்டாக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஓகே அடுத்த ஆல்கம் லெபரட்ரிஸோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்க்கலாம் அவங்களோட ரிசல்ட்ஸை போன வருஷத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டவுன் ஆயிருக்கு என் கம்பெனி வந்து அரௌண்ட் ஒன் ஆட் த்ரீ க்ரோட்ஸுக்கு ஒரு ஒன் டைம் லாஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவங்களோட ஒரு யூனிட்டோட இம்பேர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இந்த ஒன் டைம் லாஸை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மார்ஜின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்கு எனவே ஓவரால் ரிசல்ட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பெக்டேஷன் விட கம்மியாகவே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இன்னைக்கு ஆல்கம் லெபரட்டிஸோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்ட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்த ரேட் கெயின் ட்ராவல் டெக்னாலஜிஸோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்க்கலாம் அவங்களோட ரிசல்ட்ஸை போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் நைன்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு அதாவது ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் க்ரோர்ஸில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் க்ரோர்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் மார்ஜின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்ல இருந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி ஓவரால் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இனிவே இன்றைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே ரெட் கிரீன் ட்ராவல் டெக்னாலஜிஸோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்த ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மாவோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மாவோட புதுச்சேரி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு யூஎஸ் எஃப்டிஏ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறதா அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட்ன்ற கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்து வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட் கிளாஸிஃபிகேஷனை யூஎஸ் எஃப்டிஏ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதாவும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது யூஎஸ் எஃப்டிஏ வந்து மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த புதுச்சேரி ஃபெசிலிட்டிக்கு அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்ததாகவும் அண்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வார்னிங் லெட்டர் கொடுத்ததாகவும் ஆனால் இப்போது அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டாக மாற்றிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட் ஆர் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபெசிலிட்டியை அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட்னு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபெசிலிட்டியில் சில கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டியோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எதுக்குமே அப்ரூவலும் கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் அது வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட்னா இங்கேயும் இன்வெஸ்டிகேஷனில் சில அப்ஜெக்ஷன்பிள் கண்டிஷன்ஸை ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது வெறும் சஜஷன் தான் இட்ஸ் அப் டு த கம்பெனி டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த சஜஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனாலும் எந்த ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்படி அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டர்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ கம்பெனி சில கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் அது வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட்னா கம்பெனி அதை எடுக்கலாம் ஆர் எடுக்காமலும் விட்டுடலாம் அண்ட் அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டர்னு சொன்னாங்கன்னா அது கம்பெனிக்கு லாஸாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டியோட ரெவன்யூன்றது இம்பாக்ட் ஆகும் எனவே இப்போ பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறமா அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டர் மாற்றி ஃபைனல் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறதுன்றது பாசிட்டிவ் அப்டேட்டாக இருக்கு ஸோ இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமா இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆன பிறகு ஜொமேட்டோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெட்டராக வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் அதாவது போன கோட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் அது நெட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ்லேருந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் க்ரோர்ஸு கம்மியாக இருக்கு அண்ட் ஈவன் போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் கம்பெனி ஓஎன்டிசியை ப
இப்போ இமிடியட்டாக எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பில்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் அதை தாண்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்லேயும் ஒரு லக்கு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் அது புட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆகி அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது இப்போ இமிடியட்டாக எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் அதிகமாக பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் ஈவன் இதை தாண்டி செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்லேயும் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதோட டேட்டா படி பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரேஞ்சுன்றது எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அடுத்த வாரம் எக்ஸ்பைரின்றது மந்த் அண்ட் எக்ஸ்பைரின்றதுனாலேயும் அண்ட் அடுத்த ஜூன் ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள யூஎஸோட டெட் சீலிங் இஷ்யூஸ் எல்லாமே எப்படி ரிசால்வ் ஆக போகுதுன்றதை பொறுத்து மார்க்கெட்டில் ஒலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் ப்ராட் ரேஞ்சாக பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்றது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து ஃபைன் லைனுக்கான கோட் பார்த்தீங்கன்னா நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் தோஸ் ஹூ கீப் லேர்னிங் வில் கீப் ரைசிங் ஸோ இதில் நீடா உங்களோட கருத்து இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட்ஸோட உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கே